Hola, muy buenas tardes. Uh, soy la boya Jennifer Bolani Burton, aquí de Lira Bravo Law. Eh, gracias por estar aquí conmigo este lunes. Um, hoy, como siempre, vamos a contestar sus preguntas de inmigración y también practicar de novedades, um, información útil para ustedes, ¿ok? So, si tiene una pregunta, por favor, envía su pregunta um, por chat y voy a intentar a contestar su pregunta, ¿ok? Um, otra vez. Si tiene pregunta, por favor, envía su pregunta. OK. Eh, mientras, voy a practicar un poquito uh, del anuncio que vamos a tener una programa para personas de Colombia. Um, hemos tenido varias preguntas acerca de eso. Um, este programa todavía no es algo fijo, o sea, no eh, empezó todavía. Supuestamente va a empezar um, a mediados de junio. So, al mes que entra, ojalá en algunas semanas vamos a tener más información. El momento que tenemos más información de eso, vamos a compartir con ustedes, ¿ok? So, estamos pendientes de eso. Um, la última vez que Inmigración publicó algo fue por su página de web y estaba diciendo que eso va a ser al medio de junio. Um, ¿Ok? Um, más que eso, también uh, estamos recibiendo muchas preguntas del SB1718, um, la ley de la Florida, um, de inmigración de la Florida. Um, si sí, ustedes tienen preguntas de eso, um, hay mucho pánico acerca de eso. Eso uh, va a empezar al principio de julio. Julio es lo que tenemos. Um, ¿Qué es esa ley? Pues es algo muy, muy estricto en um, tener personas sin permiso de trabajo trabajando en su compañía um, para las, las identificaciones los, um, de otros estados. Muchas cosas um, sobre los inmigrantes, ¿verdad? So, esta ley, ¿cómo va a ser? En práctica, no es claro todavía, lamentablemente. So, no creo, tengo mucha información de eso. Um, pero LULAC, que es la organización más antigua de hispanos, ¿verdad? De latinoamericanos. Ellos hizo una um, sugerencia, un warning para viajar a la Florida. So, es la segunda vez que ellos han hecho eso. So, eso sí fue algo impresionante. Um, ellos están diciendo si va a ir a Disney, si va a ir a vacaciones, que tengan cuidado um, porque muchas familias son familias mezcladas de estatus inmigratorio, ¿verdad? So a veces los hijos son ciudadanos, los papás no tienen estatus legal, los papás tienen estatus legal, la abuela no, quién sabe. Si usted tiene planes de ir a la Florida y es una de esas familias pues sí, um, sí queremos tener un poquito de precaución um, que no maneja. Um, pero sí, necesitamos más detalles en cómo eso va a ser ahorita. Um, uno de mis clientes que tiene DACA um, dijo que tiene que ir a la Florida por un viaje de trabajo. Y ten, tenía preguntas, ¿verdad? Para personas con DACA, no es claro todavía cómo eso va a funcionar. Eso, esa persona que me estaba preguntando no tiene licencia de Florida, tiene de otro estado donde vive. Um, so, supuestamente eh, esa ley dice que no va a reconocer identificaciones de otros estados que le da a inmigrantes sin permiso. So, por ejemplo, hay estados donde personas indocumentados todavía pueden sacar licencia de manejar. Um, so, SB1718 está diciendo que no va a reconocer eso. No lo sabemos si eso incluye a personas que tienen DACA, que tienen TPS. Um, no es claro. So, estamos pendientes de eso. Cuando tenemos más información, comunicamos con ustedes, ¿ok? Um, ¿Qué más? Dice si tiene más de 25 empleados que tiene que usar el sistema del gobierno de E-Verify. Um, y que va a tener multas 
hasta un mil um, cada día para tener um, trabajadores que no tienen estatus legal. So, obviamente eso es muy fuerte. Um, muchos comentarios son de que eso va a ser muy mala para la economía de Florida, que obviamente depende bastante en, um, como todos, ¿verdad? En, en eh, los inmigrantes para funcionar. So, um, vamos a ver cómo, cómo le va eso en realidad, ¿ok? So, eso es un poquito de información de SB1718 de la Florida. Estamos pendientes de eso de aquí de Texas, ¿ok? Otra vez, soy la abogada Jennifer Valani Burton. Si tiene alguna pregunta de inmigración, aprovecha. Envíame su pregunta, por favor. Ok, so, si tiene pregunta de la ciudadanía, de la residencia, de pedir a su mamá, um, de la visa U, por favor, envíe su pregunta. Ok, con confianza. Um, otra cosa que quería um, practicar un poquito hoy, otra vez, um, es de la visa U. Yo sé, practicamos de eso mucho, pero se me pasó en consultas hoy. Um, preguntas de eso. So, yo creo es muy importante que sabe de ese programa. Um, en ese caso, quiero practicar de quiénes puede calificar con la víctima en una familia. So, en ese caso, la esposa um, fue la víctima y tiene un matrimonio, uh, un matrimonio de common law, de convivencia, que están juntados, pero no casados formalmente. So, eso fue la pregunta, de si, si mi esposo puede calificar conmigo, uh, no estamos casados legalmente, pero puede aplicar conmigo. La respuesta es sí. Uh, aquí en Texas tenemos matrimonio informal, pero inmigración quiere ver el certificado. So, ¿Qué es el certificado? El certificado de matrimonio informal, uh, la única diferencia con un matrimonio formal, un certificado de matrimonio formal, es que ustedes o las personas, va, la pareja va a elegir la fecha cuando empezaron a ser casados en sus mentes. So, en, si eso fue en 2000, cuando nació su primer hijo o cuando se juntó, lo que sea, ustedes van a poner esa fecha en el certificado, um, firmar que no son familiares y ese certificado. Um, la diferencia si va a casar formalmente, va a poner la fecha cuando vaya al, al corte o cuando um, se casó por la iglesia. So, esta diferencia, um, no todos los estados tienen, ¿ok? So, depende de su estado. Si vive en otro estado y no está seguro si tiene matrimonio informal o no, acérquense con, con un abogado de inmigración um, para ver, para investigar eso. Ok, um, so eso sí es importante. Si, si fue la víctima de un crimen um, y, y tiene una pareja, eh, recomendamos que hace una consulta con nosotros, otra persona de confianza, para ver si entra con usted en su solicitud de migración. Ok, so si quiere hacer una consulta con nosotros, uh, el número es el 214-390-6294. 214-390-6294. Seis, dos, nueve, cuatro. Ok, so estamos aquí a la orden para contestar todas sus preguntas de migración. Um, de la visa U también, a veces es su hijo, hija, lamentablemente, que fue víctima. Pero ustedes como papás pueden calificar. Eso es incluso si su hijo o hija es ciudadano americano. So si eso pasó, por favor, um, llámanos a hacer una consulta. Ok, so eso fue un poquito de la oración de la visa U de familiares. Uh, también estamos recibiendo muchas preguntas de DACA, de Acción de Ferida, los Dreamers. Um, el día 2 de junio, 2 de junio, el juez Andrew Hannon va a tener otra um, corte acerca de DACA. So nosotros estamos con mucha ansiedad a ver uh, qué nos dice. Um, todo el mundo estamos esperando eso de a ver qué pasa con DACA. Um, lo mejor, lo que queremos es si ellos empiezan a aceptar aplicaciones iniciales otra vez. So, ¿Qué significa eso? 
si está aceptando aplicaciones para personas que no son, uh, que no tiene DACA ahorita. Ahora solamente está haciendo renovaciones de DACA. Son personas que ya fue aprobado para DACA, puede seguir con ese estatus legal. Pero cada día uh, hemos visto personas que califican para DACA, pero no aplicó a tiempo, no alcanzó a aplicar. So, si eso es su situación, uno de sus hijos, um, es recomendable hacer una consulta porque tal vez um, en el futuro vamos a tener esa opción de aplicar para DACA iniciales otra vez. Um, so, por favor, sigue nuestra página de Facebook. Si tenemos alguna novedad después de ese corte, si, si algo pasa en esa cita, Vamos a comunicar con ustedes, ¿ok? Ok, so es un poquito de DACA. Um, otra vez, soy la abogada Jennifer Vonnie Burton de Lira Bravo Law. Aquí con ustedes es el lunes, mayo. Um, si tiene una pregunta, por favor, envía su pregunta, ¿ok? Yo sé ahorita todos están ocupados, ¿verdad? Es el fin de año escolar, um, con graduaciones, programas en la escuela de los niños. Um, so a veces estamos ocupados, um, pero su asunto migratorio es, es muy importante también, ¿verdad? So por favor, enfoca en eso. Um, si, si tiene preguntas o uh, quitarse de la duda. Okay. Voy a esperar un momento a ver si, si llegamos a una pregunta. Si tiene una pregunta, por favor, envía su pregunta. OK, so, um, mientras estoy esperando preguntas, quería platicar de un poquito de entrevistas en la oficina de Irving, que es la oficina para Dallas. Um, nosotros sí, yo fui, la, mi última entrevista que fui fue una entrevista de la ciudadanía. Y eso llegó rápido. So, si usted está pensando en aplicar para la ciudadanía, es un buen tiempo. Eso es porque vienen las elecciones y um, por eso está dando prioridad a las entrevistas de la ciudadanía. Um, puede ser un par de meses. So, eso es rápido. Lo que el oficial dijo en mi última entrevista la semana pasada, um, a veces ellos tienen juramientos, ceremonios de juramiento, mismo día. So, tal vez va a tener suerte y puede tomar el juramiento para ser ciudadano el mismo día que su, de su entrevista, qué rico. Um, si no, últimamente, normalmente recibimos en un par de meses. Um, eso es porque depende de la cantidad de gente que tiene la oficina de Dallas para poner en la fila para el juramiento. Um, So, esa información no es público, depende en la cantidad de gente que fue aprobado para la ciudadanía para someterlo. So, si tiene interés en la ciudadanía, uh, si ya va a vencer su tarjeta, no sabe qué hacer, hacer una consulta con nosotros, por favor, y con mucho gusto podemos platicar de eso. Okay? Otra vez al número 214-390-6294. Y tenemos consultas por videollamada, um, por Zoom, por teléfono o en, en persona en la oficina. Okay. Y, y a veces los sábados también. So, si no puede entre la semana, estamos aquí por ustedes. Okay. Voy a dar una pausa a ver uh, si nos llega una, una pregunta. Ok, um, entonces también voy a aprovechar un, para practicar un poquito con ustedes del cargo público. Hemos tenido muchas preguntas del cargo público. ¿Qué es eso? Um, eso fue algo que siempre estaba en las leyes de inmigración, pero por mucho tiempo el gobierno no está fijando o tomando eso en cuenta, haciendo algo con esa parte de la ley. So, eso si alguien va a emigrar al país y... Um, el gobierno piensa que va a 
usar beneficios públicos. ¿Ok? Um, so, ¿cómo ellos hacen esa determinación? ¿Ok? Um, pues es una balance. Hay varios factores. En la forma para la residencia ahorita, pregunta si tiene um, ciertos skills de trabajo, uh, entrenamiento, su nivel de su educación, cuánto gana todos los que viven en su casa juntos, qué deudas tiene. Um, preguntas así para tener uh, una idea de su estatus económico, por decir. Um, so, eh, no hemos tenido una entrevista con esa nueva forma. So, sí estamos sometiendo aplicaciones para la residencia con, con esas preguntas, pero no nos tocó una entrevista todavía. Tom, como está tardando mucho tiempo para las entrevistas. So, no, no sabemos uh, cómo va a ser eso en práctica. ¿Qué va a preguntar los oficiales? Uh, pero si está preocupado por eso otra vez, es recomendable consultar con, con nosotros. Um, y no todas las cosas perjudican. Muchas personas dicen, ay, um, cuando estaba embarazada recibió WIC o mis niños tienen CHIP. Um, los niños, los niños ciudadanos pueden recibir beneficios del gobierno, ¿OK? Porque son ciudadanos. Es um, normal, típico que los papás va a sacar esos beneficios para sus niños, ¿verdad? Porque son chiquitos, no puede ir a comprar la comida, todo eso, ¿ok? So, eso no afecta. El gobierno, um, si no está sacando beneficios por fraude, si sus niños calificó para ese beneficio y llenó toda la solicitud con la verdad, no necesita preocupar en eso, ¿ok? Um, también de cosas médicas, a veces personas tienen esa pregunta de, tengo alta presión, tengo diabetes, eso no perjudica para uh, el cargo público, ¿OK? Um, el examen médico solamente es para ver si tiene um, enfermedades contagiosas que no está bajo tratamiento um, y que tiene sus vacunas. So, es más por eso. Um, acerca de las vacunas. Todavía tenemos muchas preguntas de la vacuna del COVID-19. Um, todavía es requerido por inmigración. Okay, eso es requerido. Um, si no quiere poner la vacuna, tiene que calificar para un perdón por inmigración. Y eso son muy difíciles que aprueban. Okay? Tiene que mostrar que, tiene, que no le pone ninguna vacuna, que no es solamente COVID que no quiere, que no va a poner ninguna vacuna. Um, es difícil que aprueba esos perdones. So, la mayoría de personas um, sí está poniendo la vacuna de COVID. Okay. Ahorita solamente ha uh, requerido dos dosis. Okay. Um, so, si tiene pregunta en eso, yo sé, um, para viajar al país, sí cambió uh, los requisitos de la vacuna. So, muchas personas están diciendo, ok, pues ya no requieren eso, tal vez va a cambiar. Tal vez, uh, si tenemos alguna novedad en eso, comunicamos con ustedes. Pero por el momento, para aplicar para la residencia aquí o en su consulado, en su país de origen, si necesita la, dos dosis de la vacuna de COVID y los otros um, vacunas requeridos. Okay. Uh, voy a hacer una pausa otra vez a ver si alguien envía una pregunta de migración. Ok. Um, nadie se atrevo a enviar una pregunta. Uh, so voy a practicar un poquito de los tiempos de demora. Um, lo publicado para la renovación de la residencia ahora es como 20 meses. Eso es mucho, um, pero normalmente no está tardando tanto. Eso sí va a renovar su residencia, la forma I-90, I-90. Um, si va a renovar su residencia, se tarda. Um, le da un recibo a aplicar y ese recibo automáticamente le da una extensión de dos años. So, automáticamente extiende su residencia por dos años. Antes eso fue de un año, pero por los varios retrasos de migración ya es dos años. OK. Um, so, con eso, um, así se extiende su residencia. 
uh, también es un buen tiempo otra vez si quiere aplicar para la ciudadanía, ver si califica. Ok, okay. bueno, so, muchas gracias por pasar ese tiempo conmigo ese lunes. Um, como le dije, estamos pendientes de novedades de la ley SB um, 1718 en la Florida. No hay más información para el programa para personas uh, de Colombia y esos otros ciertos países que ya tienen una petición pendiente medianos de junio. Um, y para DACA, si tenemos alguna novedad de ese corte del juez Andrew Hannon um, para DACA. Ok, son muchas cosas pasando en el mundo de migración, como siempre. Uh, estamos a sus órdenes. Si quiere una consulta, si tiene preguntas, nece necesita asesoría legal, por favor, estamos aquí. Uh, estamos en Dallas, en 75 y Hasco. Es una pregunta muy común, pero también atendemos a clientes a nivel de todo el país. Ok, so, tenemos clientes en Oklahoma, Luisiana. Norte Carolina, Ohio, lo que sea, la tecnología nos ayuda bastante. Si sí podemos tomar su caso, um, si sí podemos hacer la consulta, ver si podemos tomar su caso. Um, inmigración es federal, so podemos practicar eso en otros estados, ¿ok? Um, so por favor, hacer una consulta con nosotros. Otra vez es el 214-390-6294. Y tenemos consultas en persona en la oficina, um, por teléfono o por video llamada por Zoom, ¿OK? Um, pues voy a saludar a todos ustedes. So, gracias por estar conmigo. Um, otra vez soy la abogada Jennifer Balani Burton de Lira Bravo Law, ¿OK? Espero que tengan un bonito lunes y uh, verano, ¿OK? Gracias. Bye-bye.